Não, eu não prosperei, não ganhei dinheiro, porque a crise econômica... É fácil contar essas histórias. É cômodo, é confortável, mas não vai te fazer nenhum real mais rico. Pelo contrário, vai te fazer extremamente mais... Até onde é que você pode chegar financeiramente? E essa é a primeira pergunta. Até onde nós podemos chegar? Até onde você pode chegar na sua vida? E eu vou, vou conduzir tudo para dinheiro, ok? De forma, eu falaria de forma aberta, mas eu vou aqui conduzir isso só para dinheiro. Olha a estatística. 65% dos funcionários estão insatisfeitos. Todo insatisfeito é pobre. 60% dos funcionários declaram que poderiam produzir mais e não declaram. Todo improdutivo é pobre. Não produz porque estão no Facebook, estão no WhatsApp, no Instagram, estão no Snapchat, estão no... Estão em algum canto que não estão produzindo o que poderiam produzir. 77% dos brasileiros não se sentem realizados. 96% dos brasileiros não possuem metas e objetivos claros nas suas vidas. 80% dos lares brasileiros possuem pelo menos uma conta em atraso. E 45% dos filhos não se sentem amados pelos seus pais e vice-versa. Por que isso? Por que essa mazela toda? Por que essa limitação toda? Por que isso? Agora olha o que eu vou te perguntar. O que, é que te impede viver o melhor da tua vida hoje, financeira? O que, é que te impede ganhar dinheiro hoje. O que que te impede? Se você disser que nada impede, você já está ganhando muito dinheiro. E se você está ganhando dinheiro, o que que te impede? O que que te impede? Ter dinheiro hoje. Muito dinheiro hoje. O que que vinha te impedindo? Você ganhar dinheiro, ter dinheiro, usufruir isso. O que que ele fez entrar na dificuldade financeira que você vive hoje? O que que tem te impedido você prosperar e vencer financeiramente hoje? Para que você ganhe dinheiro. Essas respostas precisam vir. Porque se elas não estiverem claras, é como se você estivesse no escuro. E a qualquer momento elas vão chegar e vão te pegar. Está no escuro, indefeso. O que te impede de ganhar dinheiro? É falta de saúde? O que te impede de ganhar dinheiro? É falta de exposição? Depressão? O que te impede de ganhar dinheiro? Pânico? Medo? Insegurança? Falta de autoconfiança? Arrogância? Prepotência? Falta de oportunidade? Você não ganha dinheiro por falta de oportunidades? Falta de dinheiro, porque só ganha dinheiro quem tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, então você não consegue. Quem acredita nisso? Falta de apoio dos familiares. Você não está... O que te impede de ser rico é baixos salários, emprego chato, vícios emocionais, vícios químicos, baixa autoestima, obesidade, crise conjugal, são seus filhos, falta de tempo, distanciamento familiar, impaciência, crise econômica no país. O que, que te impede de ganhar dinheiro? O que, que te impede hoje de estar tá bombando? O que, que te impede hoje de estar tá com um carro muito melhor que o teu? O que, que te impede hoje de tá estar quebrando a cabeça, tendo dor de cabeça para pensar onde vai botar o teu dinheiro? Onde é que está rendendo mais? Será que eu ponho tudo aqui nesse fundo, fundo X ou fundo Y? Levo para o título de tesouro? Onde é que eu ponho meu dinheiro? Ai, que, que, onde é que eu invisto meu dinheiro? Será que eu faço investimento imobiliário? Ou será que eu deixo no título de tesouro? Ou será que eu pulverizo isso em outros investimentos? Qual área a mudar na sua vida? Espiritual? Filhos, conjugal, profissional, financeira, emocional. Qual área está ligada à tua vida financeira, sem ser a própria vida financeira? Sabe qual? Todas. Agora, olha bem a pergunta. Quem ou o que você gostaria de que mudasse para que sua vida fosse mais fácil? Você gostaria que seu, seu marido, sua esposa mudasse, companheiro, companheira mudasse? Que os filhos fossem mais acessíveis, mais fáceis? Que colegas, chefe, que a empresa, que as pessoas, o país mudasse, os políticos mudassem? Quem você gostaria que mudasse? Deus? Lancei as perguntas. Elas estão ecoando dentro de você, então vamos falar de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, a primeira chave para tremendas mudanças. Sem ela, nada vai acontecer na vida. Primeira definição de autorresponsabilidade. A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida financeira que está levando e acabou. Não tem mãe, não tem irmão, não tem pai, não tem governo, não tem nada. Se você, você está no Ceará, quando você, a pessoa que está sem dinheiro é chamado liso. Liso é... Sem dinheiro. Então, você é o único responsável pela vida tá? Quantos aqui queriam, aos 30 anos, ter um milhão? Quem, homens são muito bons em projetar isso. Aos 30 anos, terei um milhão. Aí chega lá, e agora? Cadê o um milhão? Cadê o um milhão? Chega um milhão de dívida. Parabéns, mérito seu, porque cada um tem o que para ter. Você é responsável, consciente ou inconscientemente, pelo mundo que você vive hoje, pelo dinheiro que você tem ou pelo dinheiro que você não tem, pelas dívidas que tem ou pelo patrimônio que não tem, ou pela riqueza que você tem. Você é o único. Esse é o primeiro passo para você entender e viver a autorresponsabilidade, para se libertar e para crescer. Esse é o primeiro passo. É muito fácil você tirar de você a responsabilidade do seu sucesso e colocar na, na Dilma do Lula. É fácil tirar a responsabilidade de você e botar na mão dos políticos. É fácil tirar a responsabilidade de você e botar na mão do seu marido, na mão dos seus filhos. É fácil você se despir da responsabilidade de ser rico ou qualquer outra coisa e botar na mão de outras pessoas. É fácil sair com o porque eu tenho três filhos. Eu conheço o cara que tem seis e é rico. Não, porque eu não tive a oportunidade, eu conheço quantos eu conheço lá no Ceará, as maiores riquezas do Ceará. Um era padeiro, Grupo M. Dias Branco, é o nono homem mais rico do Brasil. O outro era professor universitário, dono da Pague Menos, se eu não me engano, é o 14º homem mais rico do Brasil. 
O outro era ferreiro no mercado São Sebastião. Esse cara, aos 22 anos, ele batia ferro, metia ferro na, na fornalha, soprava e depois ficava moldando. Hoje o cara é dono do aço cearense, patrimônio de 2 bilhões e meio. Qual é a desculpa que a gente vai enfrentar hoje? Qual é a desculpinha que a gente vai contar para estar passando por momentos financeiros difíceis? Qual é a próxima história que você vai contar? É fácil contar a história e olhar para sua esposa, olhar para o marido. Não, não, eu não fui, prosperei por causa que o meu chefe não me ajuda. Não, eu não prosperei, não ganhei dinheiro porque a crise econômica. É fácil contar essas histórias. É cômodo, é confortável contar essas histórias. Mas não vai te fazer nem um real mais rico. Pelo contrário, vai te fazer extremamente mais pobre. É muito cômodo você entregar o leme do barco da sua vida a outra pessoa e depois dizer que parou no lugar errado. É muito fácil, é muito cômodo. Segunda lei da autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que tem colhido na vida. Quanto é que você colheu esse mês? Mérito seu. Mérito seu. Quanto é que você acumulou de patrimônio? Mérito seu. Eu posso pegar a carteira e começar a olhar a carteira e como é que está a tua carteira. Mostra quem você é nesse aspecto ou quem você tem sido. Foi você. Mostra quantos livros você leu esse mês sobre finanças, como você, quantas vezes você repetiu cada módulo. Esse é quem você tem sido. Cheguei numa empresa e estava com uma liderança fraca, cobranças poucas, a equipe, e a equipe brigando, a equipe insatisfeita, uma, equipe, uma empresa maravilhosa para trabalhar. E, e aí eu cheguei para a equipe, pra, 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 eram 400 vendedores, era uma convenção anual, era a convenção dos 300 de Esparta. Lembra o filme 300 de Esparta? E aí eu perguntei, e aí todos eles tinham uma clave de madeira, um cajado de madeira, um escudo de madeira, com o logotipo da empresa. E tudo ele fazia assim, pá, pá, tum, como tem lá no filme. Quem você é? Aí um, um time dizia assim, eu sou pedreiro, eu sou padeiro. E aí quando perguntou para o time de Esparta, quem você é? Pum, pum, pá, soldado. Pum, pum, pá, soldado. E aí eu, per eu perguntei para eles, quem é responsável pela qualidade de vida que dá os seus filhos? Quem é? E o que é que os 400 disseram? Quem é responsável pelo alimento que põe na sua casa, já que você ganha comissão, quem é? Quem é responsável pela casa que os seus filhos moram, quem é? Quem é responsável pela condução, ser de ônibus, a pé ou num carro confortável que os seus filhos andam, quem é? Quem é, quem é responsável pela qualidade do colégio que dá os filhos? Quem, quem é responsável pela casa que mora, quem é? Quem é? E ele dizia o quê? Pum, pum, pá, eu! E aí depois que eu tinha feito umas 20 perguntas de quem era responsável, eu perguntei. Nós estamos em novembro para dezembro. Quem foi que leu um livro? Já que todos são vendedores de vendas esse ano. Oito levantaram. Aí eu disse, eu vou perguntar o título, o nome e o autor. Quatro baixaram. Ficaram quatro. Me aproximei, um baixou, ficou três. Porque vendedor joga, né? Vendedor blefa. Ficou três. Perguntei o um primeiro, qual é o título, qual é o tema? Venda, eu sei, eu sei, filho, venda. Mas fala de quê? Ah, de vender bem. Quem é o autor? Não lembro. Qual era a capa do livro? Não lembro, não lembro nem a cor da capa. Aí fui para o segundo. Aí perguntei o segundo, mesma enrolação, e o terceiro. E o terceiro, perguntei para ele, qual foi o livro? É, é, aqui, James, é, James Hunter, qual é o nome do livro? O Monge e o Executivo. Eu disse, mas isso não é de vendas, é liderança. Disse, não diga. Tu acredita que eu li todo achando que era de vendas? Ninguém tinha lido. E aí eu olhei para aquele estudante, aí eu disse, gente, me desculpa, vamos olhar, olha bem para mim. Eu não quero ser duro com você, mas eu quero ser verdadeiro. Eu perguntei quem era o responsável pela qualidade de vida dos filhos, quem era responsável pelo seu futuro, pela qualidade da casa, do alimento, dos remédios, se tem plano de saúde ou não, ou se está no SUS, eu perguntei para vocês. Vocês disseram que vocês são responsáveis. Me desculpa, vocês não são os responsáveis, vocês são os irresponsáveis, os inconsequentes. Como é que alguém vive de vendas? Em 12 meses não leu um livro de vendas, não assistiu um treinamento de vendas. E aí um disse assim, a empresa se quiser ela que dê. Diz, ok, entendi tudo, jumento. Jumento é um termo delicado para chamar as pessoas no Ceará que falam muita besteira. Então quer dizer que se a empresa investir em você, você vai ter sucesso. Se a empresa não investir, você não vai ter sucesso. Então quer dizer que se a empresa pagar treino para você, e você pode prosperar. Se ela não pagar, teus filhos estão condenados. Quer dizer que você botou na mão da empresa o teu sucesso? Quer dizer que você botou na mão da empresa a responsabilidade do colégio, dos teus filhos? Quer dizer que você botou na mão da empresa se você vai ter plano de saúde ou não? Quer dizer que a empresa é responsável pelo teu sucesso? Como é que você é vendedor e não lê um livro? Quando você poderia ter lido 12 ou 24? Por que não 3 por mês? Por que não 2 por mês? Por que não 1 por mês? Ok, mas agora, tá, agora a ficha caiu. Eu estou entendendo porque é a insatisfação de vocês. Agora eu estou entendendo porque que vocês querem que a empresa baixe os preços. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo para vocês porque é que vocês querem mais desconto, mais um parcelamento maior. Porque o problema não é vocês que não sabem vender, que não são treinados, não são capazes. O problema é a empresa. Então quem tem que mudar são os outros na sua vida. Quem é o responsável pela sua vida financeira e pelo seu sucesso?
que é responsável pelos percalços que você vem passando até hoje? Isso é autorresponsabilidade. Não porque a minha história é de vida, porque eu não tive oportunidade, não porque meu pai me machucou muito, não porque eu, eu engravidei e depois eu não pude mais tipo, largar a faculdade. Papo furado. Sucesso não combina com papo furado. Dinheiro não combina com papo furado. Então, gente, fica tranquilo porque tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. É constrangedor? Não tem mudança sem constrangimento. Se você convive bem com pouco dinheiro e não tem constrangimento, não tem mudança. Se você convive bem com as dívidas e as dívidas não te constrangem, não tem mudança. Se você vive ajudado financeiramente por outras pessoas e não te constrange, não tem mudanças. Assume a responsabilidade. Cada um tem a vida financeira que merece, está tudo certo. Eu sei que é doído. Eu sei que desconstruir as explicações para não ter o dinheiro, tantos anos construindo explicações para não ter aquela vida financeira, tantos anos construindo explicações, desculpas, para não viver a vida financeira e chegar alguém agora, quebrar tudo isso e te expor. E você ter que olhar para você e dizer, foram as besteiras que eu fiz. Foram, foram as besteiras que você fez. E as besteiras que você, e as coisas certas que você deixou de fazer.